Fear Itself. Alors, euh, comme je vous l'avais dit quand j'ai présenté ce, ce bouquin, quand je l'ai acheté, euh, moi, Fear Itself, euh, j'avais arrêté de lire les comics quand c'est sorti. Euh, pour moi, Fear Itself, ça parle surtout aux joueurs d'Héroclix chez moi. Alors, Héroclix, c'est un, un jeu de, de figurines qui existe depuis euh, euh, plus de 20 ans maintenant. Euh, à base de super-héros Marvel, DC, ce genre de choses. Et euh, dans l'univers Marvel, ils avaient fait euh, une série de, de, de produits euh, centrés sur l'histoire Fear Itself. Et franchement, euh, moi je m'étais bien amusé. Tiens, d'ailleurs, euh, j'en profite, je dédicace spécifiquement cette, euh, cette vidéo à mon ami Altaïr, avec qui on avait fait toute la campagne de scénario Fear Itself à l'époque. Et euh, ça a été un vrai plaisir de lire ça, ne serait-ce que du point de vue, euh, voir dans la bande dessinée les histoires qu'on avait pu jouer euh, dans le jeu Heroclix à l'époque avec lui. Donc euh, Olivier, spécial dédicace pour toi. Euh, c'est génial. Franchement c'est génial. C'est euh, Stuart Timonen qui décide, c'est très bien dessiné tout du long. Euh, un des trucs qui m'avait fait quitter les comics à l'époque euh, en particulier les comics Marvel c'est que les, tous les gros crossovers étaient inutiles je m'explique euh, vous pouvez prendre euh, tous les crossovers qui sont sortis euh, après euh, Civil War parce que Civil War c'est pas le cas mais tout ce qui est sorti après Civil War euh, Secret Invasion euh, et tout, tous ces crossovers là euh, c'est des crossovers où on vous fait, on vous fait euh, le principe du soufflet euh, en cuisine. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte jusqu'à l'avant-dernier épisode. Et puis au dernier épisode, tout s'écrase. Euh, le soufflet explose et ça retombe à plat. Et j'en avais marre en fait de lire des trucs qui me, qui me faisaient de la hype, de la hype, de la hype pour au final euh, tout ça pour ça quoi. C'est le sentiment que j'avais, moi, en lisant, euh, voilà. Euh, c'est très bien, euh, l'invasion des Skrulls, euh, en fait, ça se résout comment dans Secret Invasion bah, C'est simple, euh, la reine des Skrulls qui, euh, qui se faisait passer pour Spider-Woman se prend une balle dans la tête euh, de Norman Osborn. Norman Osborn devient le maître des états unis euh, au point de vue euh, super-héroïque, donc il prend le contrôle du shield et tout ça, des vengeurs et tout ça. Donc, ça, on peut dire, à la limite, c'est une conséquence... C'est plus un truc qui va, qui va lancer des histoires sur un an, un an et demi que vraiment une conséquence. Et les Skrulls, bah, c'est fini. Leur reine est morte, il n'y a plus rien. On n'en parle plus. Problème résolu. Waouh. Donc, Secret Invasion, on nous, fait, euh, on nous fait une histoire où des personnages ont disparu depuis des années, ils reviennent, etc. etc. Tout ça pour ça. Ouais. Ça m'avait dégoûté. Franchement spécifiquement euh, Secret Invasion, mais, mais deux, deux crossovers qui étaient un peu dans le même principe. Hein. Et en gros, j'avais été jusqu'à Siège, et euh, Siège, euh, pareil, il hein, n'y avait, y avait, euh, avait pas beaucoup de conséquences à la fin, quoi, puisque on revenait, on revenait au status quo d'avant euh, Norman Osborn euh, qui contrôle euh, les, les états unis euh, super-héroïques, les Avengers et tout ça, et une nouvelle génération de héros... Euh, Enfin, une ancienne nouvelle génération de héros reprend le contrôle de la situation, quoi. Ouais, tout ça pour ça, quoi. Il y avait, il y avait à l'époque quelques pépites, mais bon, pas assez pour, pour que j'ai vraiment envie de continuer, quoi. Donc, j'avais arrêté la lecture. Et ça, ça a été la bonne surprise. Parce que c'est pas si longtemps après, euh, après la période que, que je vous décris, là. Hein, puisque là, euh, c'est euh, le premier gros crossover de mémoire qui se passe euh, juste après euh, Siège. Il y en a peut-être eu un autre entre temps, mais euh, voilà. Mais on est, on est un an, un an, deux ans après siège, pas, pas beaucoup, beaucoup plus. Et franchement, c'est génial. Franchement, c'est génial. Franchement, je regrette de ne pas l'avoir lu à l'époque. Parce que pour le coup, là, il y a des vraies conséquences. Des vraies de vraies. Bah, alors qu'ils seront toutes défaites très rapidement, hein, je vous rassure. Hein, on est dans le monde des super-héros, voilà. Euh, on, sait, on sait que déjà, que ceux qui sont censés être morts, bah, ils ne sont pas morts ou ils vont revenir à la vie et que, et que les, tout, tout, tout ce qu'il y a eu comme conséquence sera ignoré euh, euh, au prochain changement de, de scénariste. Hein. Soyons, soyons pas stupides. Mais au moins, on arrive à la fin du truc, il s'est passé des choses, et ces choses-là ne sont pas effacées d'un claquement de doigts. Quoi. Non, franchement, très bien, très bien dessiné, une très bonne histoire de, de Matraction. 
j'ai juste peut-être un reproche à faire à cet album. Euh, je me suis un peu renseigné sur Fear Itself après, après avoir vu ça. Et il y avait trois numéros spéciaux qui étaient sortis. Un centré sur euh, Captain America, un centré sur Thor et un centré sur Iron Man qui faisait le, la conclusion de cette histoire-là. Ben, J'aurais bien aimé les trouver dedans, ils n'y sont pas. Là, il y a juste le prologue et les sept épisodes de la mini-série. Donc il se passe plein de choses à côté dans, dans les séries annexes, hein, euh, qui ne sont pas là. Mais euh, la série principale est géniale, le prologue est génial. Je, il manque juste les trois épisodes de conclusion. Euh, sinon, pour le reste, c'est franchement, franchement super sympa. Très bien dessiné, très agréable, c'est fluide. Euh, J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à lâcher l'album quand je me suis lancé. Et je l'ai lu, lu pratiquement d'une traite. Euh, bah, pour les crossovers comme ça, ça fait plaisir d'en découvrir un à la lecture. Euh, où on est vraiment sur quelque chose qui, qui, qui a des conséquences. Encore une fois, qui a des conséquences, des vrais de vrais. Quoi. Euh, pour le reste, euh, ben. Bah, ça reste une traduction panini, donc pff, voilà, est-ce que c'est super bien traduit euh, Je sais pas, j'ai pas lu les épisodes. Euh. Après, bon, c'est Jérémy Manès qui a fait la traduction, c'est quelqu'un que je connais pour l'avoir croisé plusieurs fois à, à, à Angoulême quand, euh, quand j'y allais euh, fin des années 90, début des années 2000, qui est très sympathique, euh, qui a quand même pas mal de compétences. Donc j'ai tendance à penser que la traduction n'est pas trop trop mauvaise, ou enfin, au moins moins mauvaise que si ça avait été par, euh, par une, une des trois dames euh, que, que, dont, dont il ne faut pas citer le nom, les, les vols de mort de la traduction française. Euh... Franchement, un bon album, il se passe des choses, euh... on prend des vilains euh... entre guillemets secondaires pour en faire des têtes d'affiche. On a des vraies choses qui se passent, on a des vrais dangers et on a une vraie conclusion. Voilà. Euh, il manque les trois épisodes, les trois épilogues, euh, encore une fois, dont, dont je vous parlais euh, plus tôt. Mais franchement, c'est une bonne lecture et, et je vous la conseille très fortement. Fear itself, ouais, c'est du bon crossover, c'est du bon comics de super-héros. Euh, et euh, on aimerait en avoir plus des comme ça. Voilà. Allez, on va passer à la prochaine vidéo.